السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في درشك أبنى دشابيك شاكتو جانا تشي بيستي في الباقو تكي أجكر على لجونا أمر على لجونا كرتشي لام إيمان بيشهيوك شرعي جي ديك نردشونا آتشي أمر شيغلو پر جالو جونا كوري كي بحابي تاتي كو بوكار अर्जन करब से विषय दर्शक आज के आलोचना करब इमान बिल रसुल विषय इमान बिल नबीन अथवा इमान बिल अम्बिया एवर रसुल नबी एवं रसुलर प्रति इमान ये इमान चतुर्थ गुरुत्वपूर्ण रोकन अल कुरान मध्य देखी महान आल्ला तला इमान विषयगुलो बार बार तुले धरे सोरा अल बकर दुश पचाशी नम्बर आयत आल्ला तला آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد منهم وقالوا سمعنا وأطعنا رسول تال پروتي تال رابر باقو تك جنازل هوئي چه إيمان پرشن کرن إيمان إنتشن ابن پرشن کرن المومن رو پروتك إيمان پرشن کرن الله پروتي فرشت در پروتي ग्रंथ समूह रसुलगणर प्रति एवं आखिरतर प्रति तर कारो मध्य पार्थक्य साधन करीना और तरा सैमाना शुने कुरान विधान शुने अहिर विधान एवं मेरे नहीं बकर दोशो पचाशी नम्बर आते आल्ला तला चमत्कार ए विषय उद्देश्य पेश कर ल जर परवर्ती प्रजन्म हिसाब से देख कथागुल प्रथम प्रजन्म उद्देश्य छो से प्रजन्म लोक मैसेजगुल इमान के तरा सूंदर आज के इमान के परिपूर्ण करते दर्शक से भावना क्योंकि आल्ला तला विपरीत कथागुल तुले धरे इनफुरुनाल्लाहरसलि ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا إخانة نبولشن نشتو جرى كفري برشن كوري إيمان ربي بوريته كفري برشن كوري الله مهم رسول البرد إبن ترى الله و رسول المدد تفريق كورتة چاية وبهر مدد پرتوك شادون كورتة چاية پرتوك نيروبون كورتة چاية एवं तरह बोले जब आम्र किचुर प्रति मने ने ची अर किचुर प्रति आम्र कुफरी क्या पन कोरे ची अल्लाह ताला बोलते हैं वो युरेदु ना ये तक खिदो भाई ना दालिक सबीला इर माज खाने रखता पोत तो था कुछ तो बैलेंस तर रोका करते चाहे ये बैलेंस तो चे ईमान अर कुफरी इर माज खाने र बैलेंस आजकल तो प्रयोगशु अल्लाह ताला इखने आयत शेषे बोलते हैं उलाई के हमल का फिर उन हक का इरा होच्छ ट्रू एंड बिलीवर ट्रू अथवा शुद्ध तिकर अभिशाषी तो ए जो जरा बैलेंस करे हॉकर बातें लर मधे जरा बैलेंस करे कुफर और ईमान लर मधे तारा होच्छ ट्रू एंड बिलीवर शुद्ध तिकर अभिशाषी अगर उन मुस्लिम तो शे� विषय क्योंकि तुले धरे सूरा बकर दुशो पचास नम्बर आयते देखल मोमेंडरा हेटे नबीर पथे रसुल सल्लाम जो हेटे जो विश्वास कर इमान के जो तैरी कर देखी एखे काफिर एवं अविश्वास चिंता चेतना तर मेथड तरह जो दुष्कर्मगुलो 
আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি তারা যা পোষণ করেছে তারা যে কার্যে পরিণত করেছে সেটিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে অতএব আজকের যুগে কেউ ঈমান আর কুফর মধ্যে ব্যালেন্স যদি করতে চান তাহলে সে তারা ভুল করবেন তাদেরকে কমপ্লিট ঈমানের মধ্যেই থাকতে হবে তা না হলে সেই যুগের এই বিভ্রান্ত লোকদের মতো তারাও বিভ্রান্ত বলে গণ্য হবেন আল্লাহ তালা বলছেন যারা ইমান এনেছে ইমান পোষণ করেছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি এবং তাদের কারো মধ্যেই তারা ফরক করেনি আল্লাহকে আল্লাহর জায়গায় রেখেছে রাসুলকে রাসুলের জায়গায় এবং রাসুলদের মধ্যে তারা সমতা বিধান করেছে যাকে যে মর্যাদা দেওয়ার ইমানের যেই পয়েন্টগুলো আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম ইমান বিল রসুল এবং ইমান বিল কুতুব প্রত্যেকটা পয়েন্টের মধ্যে একটা সুন্দর সংগতি বিধান করে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য তারা তৈরি করেনি সুতরাং এ হচ্ছে ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য যেটি মহান আল্লাহ তালা বলছেন উলা ইকা সৌফিম উজু রাহুম এরা হচ্ছে সেই লোকেরা যাদেরকে মহান আল্লাহ তালা তাদের আজর প্রদান করবেন তাদের সওয়াব তাদের রিওয়ার্ড এবং তাদের পূর্ণ তাদেরকে দেবেন বা আল্লাহ গাফুর আর রাহিমা এবং আল্লাহ তো গাফুর তিনি তো ক্ষমাশীল তিনি তো দয়ালু তাহলে প্রিয় দর্শক চারটা আয়াতের মধ্যে আমরা কিন্তু ইমান বীর রসুলের বিষয়গুলো আমরা আমরা খুব ভালো করে উপলব্ধি করতে পারলাম বুঝতে পারলাম যে রাসুলদের প্রতি ইমান আমাদের ইমানের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ রকম আবার আরেকটা নীতি হচ্ছে আমরা কোনো রাসুলের মধ্যে ফরক করি না তারা সবাই আমাদের কাছে সমাদৃত সবাই আমাদের কাছে সম্মানিত আমরা তাদের প্রতি ইমান রাখি অতএব আল্লাহ তার রাসুল অথবা রাসুলগণের পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমরা সূচনা করি না এ হচ্ছে এ কয়েকটা আয়াতের মূল বক্তব্য তাহলে যারা পার্থক্য করেন তাদের তারা হবেন সত্যিকার অবিশ্বাসী এবং তাদের শাস্তি আল্লাহ তালা লিখে রেখেছেন আর যারা হবেন সত্যিকার মমেন এই ইমানকে যেভাবে পোষণ করার কথা বলা হয়েছে ইমানকে পোষণ করলে তারা হবেন মোমেন এবং যারা আল্লাহর কাছে আশা করা যায় যে তাদের রিওয়ার্ড তাদের সওয়াব এবং তাদের পণ্যের প্রতিদান তারা পাবেন ইনশাল্লাহ দর্শক আমরা একটু আলোচনা করব এখানে দুটো শব্দ যেহেতু এসেছে আল আম্বিয়া ও রসুল আম্বিয়া মানে নবীগণ এর এক বচন হচ্ছে নাবি আর রসুল বহু বচন ম্যাসেঞ্জার্স বার্তাবাহক এর এক বচন হচ্ছে রাসুল রাসুল রসুল নাবি আম্বিয়া নবী শব্দটা দুটো মূল শব্দ থেকে এসছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এক আন্নাবা থেকে আন্নাবা মানে মহাসংবাদ উপকারী সংবাদ সোরা আন্নাবা একটি আছে আল কোরআনের ত্রিশ পাড়ার প্রথম যে সোরা আম্মাইয়াতাসা আলুন আনিন্নাবা ইল আদিম কি সম্পর্কে তারা জিজ্ঞেস করছে সেই মহা সংবাদ সম্পর্কে তাহলে নাবা মানে হচ্ছে মহা সংবাদ কেউ কেউ বলেছেন যে নাবাওয়া শব্দ থেকে এসছে নাবাওয়া মানে হচ্ছে উচ্চ মর্যাদা তো আল কোরআনে যেমন এভাবে এসছে কোন কোন আয়াতে আলিয়া তাকে আমরা উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায় তাহলে এখানে নাবাওয়া মানেও হচ্ছে উচ্চ মর্যাদা যেহেতু নবীদেরকে মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং নবীদেরকে মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সংবাদও দেওয়া হয়েছে এর জন্য নাবা এবং নাবাওয়া দুটোই আসলে এখানে প্রযোজ্য হতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই কারণ নবীদেরকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ওহিটা হচ্ছে না বা মহাসংবাদ আর তাদেরকে যে উচ্চ মর্যাদা তাদের যে জাতির কাছে তারা প্রেরিত হয়েছিলেন সে উচ্চ মর্যাদা তাদের কাছে ছিল ফলে তিনি নাবাওয়া থেকেও যদি নবী ধারণা করা হয় বা বলা হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই রসুল শব্দটা এরসাল থেকে এসছে আর সালাইসুল এরসালাম প্রেরণ করা এই জন্য বাংলাতে আমরা বলি যে বার্তাবাহক আর ইংরেজিতে বলা হয় ম্যাসেঞ্জার যিনি বার্তাটা বহন করে নিয়ে যান বার্তাটা প্রেরণ করেন মুরসেল আর মুরসাল মুরসেল হচ্ছে যিনি প্রেরণ করেন আর মুরসাল হচ্ছে যাকে প্রেরণ করা হয় তো রাসুল বলতে এখানে আসলে যাকে প্রেরণ করা হয় যে মহান ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয় তিনি রাসুল মহান আল্লাহ তালা তাকে প্রেরণ করেন তাহলে আল্লাহ তালা হচ্ছেন এখানে মুরসেল ওল্লাদি আর সালা রাসুল আহু বিলহুদা ওয়াদিন হাক এখানে আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন তিনি হচ্ছেন ওই সত্তা যিনি রাসুলকে আরসালা রাসুল রাহু তার রাসুলকে পাঠিয়েছেন হেদায়ত সহকারে এবং দিনে হক সহকারে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ তালা তিনি প্রেরক আর যিনি প্রেরিত মেসেঞ্জার তিনি হচ্ছেন রাসুল তাহলে আমরা দুটো শব্দ সম্পর্কে জানলাম 
নবী এবং রাসূলের মূল অর্থটা কি এখন একটা মানে মতভেদ আমরা লক্ষ্য করি ওলামাদের মধ্যে যে নবী কাকে বলা হয় আর রাসূল কাকে বলা হয় বিভিন্ন মত এখানে পেশ করা হয়েছে বিভিন্ন ইসলামিক গ্রন্থে কিন্তু উসুল আল ঈমান আলা দাউল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ এটি একটি গ্রন্থ কোরআন সুন্নার আলোকে ইমানের মৌলিক বিষয়সমূহ মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রখ্যাত কয়েকজন শায়খের সংকলিত এই প্রামাণ্য গ্রন্থটি অত্যন্ত চমৎকার এটি আরবির পাশাপাশি বাংলা এবং ইংরেজিতেও অনুদিত হয়েছে এখানে এই কয়েকজন ওলামাই কেরাম অত্যন্ত উঁচুদরের শায়েখ মদিনা শায়েখ তাদের বক্তব্য হচ্ছে সব মত পর্যালোচনা করার পরে আমরা নবী হিসাবে যাকে সারাই অর্থে প্রাধান্য দেব বা গ্রহণ করব তিনি হচ্ছেন ওই নবী ওই ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ তালা প্রেরণ করেছেন ওহি সহ মোমেনদের কাছে অর্থাৎ এমন লোকদের কাছে যারা তাকে মানে এই ওহির আলোকে তিনি নিজে আমল করবেন এবং তার লোকের আমল করবে আর রাসুল হচ্ছে ওই মহান ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ তালা ওহি সহ প্রেরণ করেছেন মোমেনদের মধ্যে এবং যারা মোমেন নয় অমুসলিম তাদের মধ্যে অর্থাৎ এমন একটা জনপদে যেখানে কিছু মোমেনও আছে কিছু অমুসলিমও আছে মূলত অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়েছে এই সংজ্ঞাটাকে তারা প্রাধান্য দিয়েছেন কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন যে শারিয়ার বিষয়টা নবী যাকে নতুন শারিয়াত দেওয়া হয় না আগের শারিয়াতের উপর ছিলেন এবং রাসুল যাকে নতুন শরিয়াত দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যে মাসায়েখ কেরাম বা সংকলকগণ তারা দেখিয়েছেন যে না যেমন ইউসুফ আলহিসাল্লাম যেমন সুলাইমান দাউদ আলহিসাল্লাম এনারাও কিন্তু রাসুল ছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু এনাদের সকলেই নতুন শরিয়াত নিয়ে আসেননি তাহলে এমন অনেক রাসুল পাওয়া যাচ্ছেন যাদের জন্য নতুন শরিয়াত ছিল না ফলে আমরা কনক্লুড করতে পারি নবী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মোমেনদের মধ্যেই এসেছেন নিজস্ব জনপদে যারা তার উপর যে ওহি নাজিল করা হয়েছে সেটা নিজে আমল করবেন এবং তার চারপাশের লোকের আমল করবে আর রাসুল হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মুসলিম অমুসলিম সবার মধ্যে এসেছেন এবং সবার জন্যই তার মেসেজ রয়েছে যারা ইসলামের বাইরে আছে তারা ইসলাম কবুল করবে ইসলামের প্রতি তাদের দাওয়াত থাকবে এই পয়গাম নিয়ে যিনি এসছেন তিনি হচ্ছেন রাসুল প্রিয় দর্শক আমাদের সময় হয়ে গেলো একটা বিরতির আমরা যাচ্ছি বিরতিতে এবং ফিরে আসছি খুবই তাড়াতাড়ি আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে পিস টিভি বাংলায় দেখুন আমার আলোচনা একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় কি কি রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য মালা যার কারণে বান্দা হতে পারে মহান আল্লাহর প্রিয় জানুন এই অনুষ্ঠান যোগে আদর্শ মুসলিম করণীয় ও বর্জনীয় প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় আপন সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় হে সম্মানিত মুসল্লি আপনি আপনার সলাতের ব্যাপারে এত উদাসীন কেন কেন আপনি কি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে সলাত দায় করেন আপনার সালাত রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতিতে হচ্ছে কিনা তা কখনো যাচাই করেছেন কিয়ামতের কঠিন দিনে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের
সেদিন সালাদ শুদ্ধ না হলে আপনার জীবনের যাবতীয় আমল বাতিল হবে আপনি কি বিশুদ্ধ ভাবে সালাদ আদায় করতে চান দেখুন আমার নিয়মিত প্রোগ্রাম সালাতুর রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কিভাবে সহি হাদিসের আলোকে আমরা সালাত আদায় করব জানার জন্য দেখুন রসুল সাল্লাহ আলহি বাসাল্লামের সালাত প্রতি রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় বা পুনঃ সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও আমাদের আলোচনা শুরু করছি আমরা আলোচনা করছিলাম ইমান বীর রসুলের উপরে আমরা নবীর রসুলের পার্থক্য আপনার সামনে তুলে ধরেছি এবং তার সঠিক সংজ্ঞাটা আপনাদের সামনে পেশ করেছি নবী রাসুলের প্রতি কিভাবে ইমান আনয়ন করতে হবে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইমান আনয়নটা আমরা কোন কোন পয়েন্টে ফোকাস করব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় তা না হলে তো আসলে ভুল হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমরা সংক্ষেপে বলব যে তাদের প্রতি মান আনয়নের বিষয়টাকে আমরা দু ভাগে ভাগ করব এক এজমালি ভাবে অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ভাবে ইমান আনা যেহেতু সকল নবী রাসুলদের ঘটনা তো আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়নি সকল নবী রাসুলের নামও আমরা জানি না তাদের ঘটনাও আমরা জানি না কিন্তু আমরা কি বলবো যে তাহলে যাদের ঘটনা আমরা জানি যাদের নাম আমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে আমরা শুধু তাদেরকে মানব আর যাদের নাম আমাদের কাছে আসেনি আমরা তাদেরকে মানব না প্রিয় দর্শক এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই এর জন্যই আমরা বলছি আমরা তাদের প্রতি ইমানকে দু ভাগে ভাগ করছি এক এজমালি বা সংক্ষিপ্ত ভাবে এজমালি বা সংক্ষিপ্ত ভাবে কথা হচ্ছে আমরা তাদের সবার প্রতি ইমান আনব যাদের নাম আল্লাহ তালা আমাদের কাছে উল্লেখ করেছেন তাদের প্রতি তো ইমান আনবই অবশ্যই যাদের নাম উল্লেখ করেননি তাদের প্রতিও এজমালি ভাবে ইমান আনব তবে এই এজমালি ইমানটা কি কি পয়েন্ট আছে সেটা আমরা শেয়ার করব এবং পরবর্তীতে বিস্তারিত ইমান আনার বিষয়গুলো আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করব ইনশাল্লাহ এজমালি ভাবে ইমান আনার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে মহান আল্লাহ তালা প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী অথবা রাসুল প্রেরণ করেছে সুরান নাহালের ছত্রিশ নম্বর রাতে আল্লাহ তালা তুলে ধরেছেন অবশ্যই প্রেরণ করেছিলাম প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসুল এই আহ্বান দিয়ে যে তোমরা আনে আবুদুল্লাহ আল্লাহর ইবাদত করো ওই যে তানিবু তগত এবং তাগতকে পরিহার করো তগত হচ্ছে সেই শক্তি যা গায়রুল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও যার আনুগত্য এবং ইবাদত অন্যরা করে থাকে তাহলে সে হচ্ছে তাগত তাহলে তাগতকে পরিহার করো তাগতের আনুগত্য করো না আনুগত্য করো শুধু আল্লাহর তাহলে এখানে যে এই মেসেজটা আমরা পাচ্ছি ওলাকাত বা আত্মা ফি কুল্লে উম্মাতের রাসুল আর প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে তিনি রাসুল প্রেরণ করেছে এবং এটা কোন এক যুগের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং যুগ যুগ ধরে এটি ছিল মহান আল্লাহ তালার পাঠানোর প্রক্রিয়া তাহলে ইজমালি ভাবে আমরা এটা জেনে নিলাম এখন সেই রাসুলকে আমরা জানতে পারি বা না পারি তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে মহান আল্লাহ তালা একজন করে রাসুল প্রেরণ করেছেন এটা হচ্ছে প্রথম ইনফরমেশন দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা আমাদেরকে এখানে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সকল রাসুল তারা ওই সমাজের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন তারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন তারা সত্যবাদী ছিলেন তারা সৎ ছিলেন তারা মিথ্যাবাদী ছিলেন না তারা কোনো প্রতারণার মধ্যে ছিলেন না তারা জাতির সামনে আমানতদারির সাথে আল্লাহর মেসেজকে তুলে ধরেছেন সুরা ইয়াসিনের মধ্যে আমরা দেখি আল্লাহ তালা বলছেন হাদা মাও আদর রহমান ও সদাক আল মুরসাল আল্লাহ বলছেন হাদা মাও আদর রহমান এটা যেটা আল্লাহ ওয়াদা করেছেন আর রহমান এখানে আল্লাহকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে দয়ালু আল্লাহ যা ওয়াদা করেছেন ও সদাক আল মুরসালুন এবং যারা 
রাসুল ছিলেন তারা প্রত্যেকে সত্য বাদে ছিলেন তারা সত্যই বলেছেন আখিরাতে যখন মানুষ আল্লাহর ওয়াদা গিয়ে দেখবে যে সত্য যারা জান্নাতি তারাও গিয়ে দেখবে যে জান্নাতের বিষয়গুলো সত্য যারা জাহান্নামে যাবে তারাও জাহান্নামের ভয়ের অবস্থা দেখবে যে হায় আল্লাহ এই ভয় তো দেখানো হয়েছে এই শাস্তির কথা সেখানে গিয়েও দেখবে সত্য তখন তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি আসবে আদামা ও আদর রহমান ও সদাকাল মুরসালুন এটাই তো রহমান দয়ালু আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন এবং রাসুলরা সত্যই বলেছিলেন এভাবে আল কোরআনের মধ্যে আরও অনেক আয়াত আছে যেখানে রাসুলরা যে তাদের কথাগুলো নবীরা যে তাদের কথাগুলো আমানতদারির সাথে সততার সাথে পুঙ্খুন পুঙ্খু রূপে প্রেরণ করেছেন জানিয়ে দিয়েছেন জাতিকে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে যে দর্শক সে কথাটা কিন্তু আল্লাহ তালা বারবার তুলে ধরেছেন দর্শক পরবর্তী পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট সেটি হচ্ছে সকল নবীদের দাওয়া একই ছিল তাহলে নবীদের সাথে রিলেটেড এই বিশ্বাসটা আমার থাকতে হবে নবীদের দাওয়াত বিভিন্ন ছিল না এবং সে দাওয়া ছিল সকল নবী তৌহিদের দিকে দাওয়া দিয়েছিলেন অতএব আজও আমাদের শেষ নবীও তো তৌহিদের দিকে দাওয়া দিয়েছেন তৌহিদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এই বিষয়ের জন্য আমাদের শেষ করেছি তাহলে এখান থেকে এই যে ইনফরমেশনটা আমাদেরকে আলোকিত করবে এবং এই দাওয়া ইলা তৌহিদ যে আজও আমাদের মূল মিশন সে বিষয়টা প্রতি মাইন্ডসেট করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে সকল নবী যে তৌহিদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন তার দলিলটাকে তার দলিল সুর আল আম্বিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমার আগে যত রাসুলিয়া প্রেরণ করেছি তার কাছে এই ওহি পাঠিয়েছি যে লা ইলাহ ইল্লা আনা আমি ছাড়া সত্যিকার আর কোনো ইলাহ নেই ফাহবুদুন অতএব আমারই ইবাদত করো তাহলে সোনাল আম্বিয়ারের পঁচিশ নম্বর আয়াতে ক্লিয়ার মহান আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন শুধু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নয় বরং তার আগে আরো যত রাসুল গণ এসেছিলেন প্রত্যেকের দাওয়াত একটাই ছিল লা ইলাহ ইল্লা আনা ফাহবুদুন আমার ইবাদত করো তহিদুল্লা লোহিয়ার দিকে আল্লাহর ইবাদত করার দিকে তারা সকলে আহ্বান করেছেন তাহলে আল্লাহর ইবাদত করাটা তহিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গুরুত্বপূর্ণ প্রকার সে দিকে ছিল সকল রাসুলের আহ্বান এটা এই আয়াতের আলোকে স্পষ্ট হলো তবে একটা প্রশ্ন থাকে তাহলে শরিয়াতের বিষয়টা কি বিভিন্ন রোলিংস খাওয়া দাওয়া সমাজে হালাল হারামের বিষয়টা কি তাহলে সেটাও এক ছিল না তার উত্তর হচ্ছে সেটা এক ছিল না কারণ মহান আল্লাহ তালা সুর আল মাইদার আটচল্লিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন লেকুল্লিন জাহাল না মিন কুমশের আতম আমিন হ্যাজা তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটা শরিয়া নির্ধারণ করেছে শরিয়া দিয়ে দিয়েছি একটা জীবন পদ্ধতি দিয়ে দিয়েছি তাহলে মূল দাওয়া তাহিদ ঠিক আছে বাট শরিয়াতটা ভিন্ন এ তো কোনো কন্ট্রাডিকশান নাই প্রদর্শ শরিয়া মানে তো হচ্ছে এখানে আসলে মানুষের জীবন চলার যে একটা পদ্ধতি একটা শৃঙ্খলা একটা ডিসিপ্লিন একটা রুলিংস এখানে সেটাই বোঝানোর উদ্দেশ্য তাহলে আল্লাহ তালা তাদের জন্য মূল দাওয়াকে বা তৌহিদকে ঠিক রেখে বাকি তাদের জীবনের আইনি এবং বিধানের বিষয়গুলোতে তিনি কিছু পার্থক্য এনেছিলেন বিভিন্ন নবীর ক্ষেত্রে তাহলে মানে তৌহিদ তো হচ্ছে আসলে একটা আকিদার অংশ আমাদের চিন্তা চেতনার অংশ আর তৌহিদ এখানে বিভিন্ন রকম কনসেপ্ট হতে পারে না যেহেতু এই মহাবিশ্বের এই বিশ্ব জগতের রব একমাত্র আল্লাহ অতএব রব যাদেরকেই পাঠান এখানে শের কি আকিদা দিয়ে কাউকে পাঠানোর কোনো সুযোগ নাই কারণ শেরিক তো হচ্ছে মিথ্যা শেরিকটা হচ্ছে প্রতারণা শেরিকটা হচ্ছে ভুল কনসেপ্ট যেহেতু মহান আল্লাহ তালা প্রত্যেক নবীর রাসুলকে সঠিক কনসেপ্ট দিয়ে পাঠিয়েছেন অতএব তৌহিদটাই হচ্ছে তাদের মূল কনসেপ্ট এবং এই তৌহিদটা ছিল অভিন্ন এক এবং এই দাওয়াতের উপর ভিত্তি করে নবীরা সব যুগে এসে বলেছেন শরীয়তের ভিন্নতাও আমরা লক্ষ্য করলাম অতএব এই যে একটা পয়েন্ট যে সকল নবীদের দাওয়া এক ছিল তবে সারিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ছিল অতএব এটা হয়ে গিয়েছে এই বিষয়টা ইনফরমেশনটা হয়ে গিয়েছে পার্ট অফ আওয়ার ইমান বে রসুল রাসুলদের প্রতি ইমানের অংশ 
দর্শক আরেকটা পয়েন্ট আমাদেরকে এখানে মনে রাখতে হবে ইমান বীর রসুলের অংশ হিসাবে এটাও তাদের প্রতি এজমালি ইমানের অংশ সেটি হচ্ছে সকল নবী রসুল তাদের উপর রিসালতের যে দায়িত্ব ছিল তাদের উপর পৌঁছানোর যে দায়িত্ব ছিল সেটা কিন্তু তারা পালন করেছেন সুর আল জিনের মধ্যে মহান আল্লাহ তালা বলছেন লিয়া আলাম প্রচার করেছেন তারা প্রত্যেকেই তাদের উপর প্রচারের যে দায়িত্ব ছিল সেটা তারা সম্পন্ন করেছেন তাদের রবের রিসালাত তাদের রব রিসালাত বা তাদের রব এর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব তারা পালন করেছেন এবং তাদের কাছে যা কিছু ছিল ও আহিম সেটা তারা বেষ্টন করেছেন এবং এবং তারা প্রত্যেকটা জিনিস গুণে গুণে আদায় করেছে আমরা আরেকটি আয়াত আপনাদের কাছে পেশ করছি সুরানের একশো পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন রসুল রসুল তিনি রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে যেন আল্লাহর উপর মানুষের পক্ষে কোনো দলিল না হয় রাসুল প্রেরণের পরে তাহলে এটা বোঝা গেল যে রাসুলদের পক্ষে রাসুলদের পাঠানোর পরে আর আল্লাহর বিপক্ষে কোনো দলিল দেখানোর কিছু নেই কারণ আল্লাহ তালার দায়িত্ব ছিল মানুষকে রেসালাতের বিষয়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া তিনি নবী রাসুলদের মধ্যে তা আদায় করে দিয়েছেন তাহলে বোঝা গেল যে সকল রাসুল তাদের প্রচার দায়িত্ব পালন করেছেন এই বিষয়টা আমাদের ইমান বীর রসুলের অংশ প্রিয় দর্শক আমরা সেটি জানার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি আলোচনা আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি হাদা সাল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবিয়া মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবি আজমাইন ওসাল্লাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আল্ট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ গ্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ড এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা